ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് വൺ ബോട്ടണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠം പ്ലാന്റ് ഇംഗ്ലത്തിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ പുറത്തു നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന വളരെ എളുപ്പം പഠിക്കാവുന്ന ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിൽ അപ്പ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പെയർ ജിംനോസ്പേംസ് കോൺ ആൻജിയോസ്പേംസ് ഡാഷ് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലെ പ്രധാനമായും നമ്മൾ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആൽഗെ ബ്രയോഫൈറ്റ് സ്റ്റെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ജിംനോസ്പേംസ് ആൻജിയോസ്പേംസ് അതിൽ ആൻജിയോസ്പേംസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ജിംനോസ്പേംസിന്റെ പ്രത്യേകത കോൺസ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻജിയോസ്പേംസ് നമുക്കറിയാം ദേ ആർ ഫ്ളവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് കാരണം അടുത്ത രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ളവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ളവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആൻജിയോസ്പേംസ് ആർ ഫ്ളവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫ്ളവർ ഫ്ളവർ ഇസ് ദി ആൻസർ രണ്ടാമത്തത് പ്രോതാലസ് പ്രോതാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് പ്രോട്ടോണിമ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പ്രോട്ടോണിമ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ജിംനോസ്പേംസ് കോൺ ആൻജിയോസ്പേംസ് ഫ്ലവർ പ്രോതാലസ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് പ്രോട്ടോണിമ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഇത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിന്റെ രൂപത്തിലും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ടു ഹെറ്ററോസ്പോറസ് ജെനീറ ഓഫ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് കമന്റ് ഓൺ ദ എവല്യൂഷണറി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ഇതും പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് രണ്ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതല്ല എങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പോ ഹെറ്ററോസ്പോറസ് ജെനീറ ഹെറ്ററോസ്പോറസ് ജെനീറ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പോറുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ടെറിഡോഫൈറ്റ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ സ്പോറും ഫീമെൽ സ്പോറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ടെറിഡോഫൈറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സെലാജിനല്ല ആൻഡ് സാൽവീനിയ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കമന്റ് ഓൺ ദ എവല്യൂഷണറി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വാസ്കുലാർ ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ് അതായത് സൈലം ഫ്ലോയം ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് അതുപോലെ ദേ ആർ ദ പ്രിക്കേഴ്സേഴ്സ് ഓഫ് സീഡ് ഹാബിറ്റ് സീഡ് ഫോർമേഷന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് കാണപ്പെടുന്നതും ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിലാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിന്റെ എവല്യൂഷണറി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ദൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ നെയിം ദ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഷോ ദിസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് ആണ് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനും ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനും എത്രമാത്രം സമയത്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ സൈക്കിളിനെ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ആണോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണോ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം സമയത്ത് ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിലും ബാക്കി പകുതി ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിലുമാണ് ഈ ഒരു പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്പ് കാണപ്പെടുന്നത് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്ലോയിഡും എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനുമാണ് സോ ഹാപ്ലോയിഡ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആർ മോർ ഓർ ലെസ് ഈക്വൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദിയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ നമ്മൾ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്നും വിളിക്കാം ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കാണിക്കുന്ന പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ഇനി ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ സമയവും ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കാണിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ജിംനോസ്പേംസ് ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പേംസ് നേരെ തിരിച്ച് ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ വളരെ കുറച്ച് സമയത്തും ബാക്കി മുഴുവൻ സമയത്തും ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ
ഇതിൽ നിന്നാണ് പുതിയൊരു മാർക്കൻഷ്യ പ്ലാന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി സോ ദീസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ജെമ്മെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ പുറത്തു നിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു